हेलो एवरीवन एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू निशाना टेस्टी हार्ट निशानी <laughs> उम्म पलपुर क्यों एणीटू कपरुत वीटल लाइट का नोक वेट पलपो अब अलतेल अणीटा साधे कूड़ा इतने कई मोबाइल मत क्यों अलार्म वे अदरुम जोलियाल पात्र कई तूक पात्र पुटि कल अब अदाटो आ पात्र का फ्रीजर ईस जस्ट कटे पोटे ओर क्यूब्स क्यूब्स अदन पल कुछ क्यूब्स टेंशनवर वीटल दूर आरा दूर पाड़ा बैक पाड़े अवेबल टेंशन 
പിന്നെ അന്നത്തെ നോമ്പ് തുറകളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നത് വന്നിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് നോമ്പ് തുറകൾ എപ്പോഴും കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടൊരു നോമ്പ് തുറ പിന്നെ അയൽപക്കത്തെ ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടൊരു നോമ്പ് തുറ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് തുറ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ തുടങ്ങും കാരണം പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കണം അത്രയും പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കണം കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പലകൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇരുന്നിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കിതിപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് അപ്പോൾ അതിനോടുകൂടെ കളിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചിത്രം പോലെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ വിഭവം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യമായിട്ട് പത്തിരി പിന്നെ പൂരി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാവും ആ ആ ബീഫ് വരട്ടിയതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി നല്ല തേങ്ങാപ്പാലും സാധാരണ പശുമ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള തരിക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാവുക പാൽവാഴൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കള്ളറ്റും സമൂസയൊക്കെ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വിഭവമായിട്ടൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ തിന്മേശയിലേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോമ്പ് തുറന്ന് നടക്കും ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു വർഷത്തെ നോമ്പ് തുറയിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉമ്മയുടെ ഒരു സഹായം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പത്തിരിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചോറും ഉണ്ടാക്കാം ബിരിയാണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തി 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 ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ ഏതത് പണി തുടങ്ങണം ഈ പൂരിയൊക്കെ പരത്തുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കും കുറേ സമയം നമ്മൾ ചൂടാണ്ടിരുന്നാൽ വേഗം ചുട്ടാലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുഴഞ്ഞു പോവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഈ പത്തിരി വരുത്താനൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കേ എൻ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലരും ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനായിട്ടോ ശോ എന്ത് കഴിക്കില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം അതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അവരും പിന്നെ ഈ ബിരിയാണിയാണ് എന്ന് പലരും പലരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഏ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അവർക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ളിലൂടെ അവരവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ടെൻഷനായി അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പത്രി ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആയാലും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായി നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി മതി അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരും കഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിരിയാണി കഴിച്ച് അവസാനം പത്തിരി ബാക്കിയായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പത്തിരി ആർക്കും വേണ്ടാണ്ടായി അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമായി ഉമ്മാക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഓ കാരണം അവർ നടത്തിയൊരു പരീക്ഷണം വിജയിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളും ഓ ഭാഗ്യമായി എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള നോമ്പ് തുറകളിലൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും അയലൊക്കത്തെ വീട്ടുകളിലായാലൊക്കെ നെയ്ച്ചോറോ ബിരിയാണി എന്തൊക്കെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കപ്സ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലപ്പുറക്കാർക്ക് നൈസ് പത്രി ഇല്ലാത്ത ഒരു നോമ്പ് തുറയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിജയം നല്ലൊരു ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഓർമ്മയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നിർത്താം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ച് പോവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അറബികളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് അതായത് ഷോർബ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളച്ചൻ ഇളച്ചൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനിയന്മാർ ഞങ്ങൾ ഇളച്ചന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇളച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് അനിയൻ പറഞ്ഞതായിട്ടു
നമ്മൾ മട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ഇതാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സൂപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുതന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാൻ ആ സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മട്ടൻ ആണെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഓട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓട്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്സ് കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ കൂടുതലും ഓട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഓട്സ് ഒന്ന് വേഗുന്നവരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സൂപ്പ് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓട്സ് ഇട്ടിട്ട് കൂടുതലാക്കാം ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഇത് വേവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ഒത്തിരി ചെറിയ ചിരിയത്തിൻ്റെ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇത്തിരി കുറേ അണ്ടർ ലീഫ് കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടോ ഇത് വെരി ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എരിവൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ മക്കൾക്കും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എരിവ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എരിവ് ഇടാന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷ